Hi friends, good morning. Welcome to my export training academy. So on the weekly ones, on the, in the past four weeks, in the export business the struggle, the and then last week or most probably we have a few ideas A number of struggle are there. If we are working, we will get the clearance. I am Before we start the class, we start an interesting topic. I am going to the program. I am totally negative. I am going to the the subject related, export related, communication. But in the Kaprama, in no link on the good loop on a soliga. Adiuni, full of Kandipa Paranga, full of Paranga, Ralp and Ralpani Pakadinga, Talitali Pakadinga, full of beginning in the Paranga. Reason in Nabding getting a nam, but Narebera and Kilvisar Nangala export business Panlama Nangalam, Ingalam Panamudima. If the export business Nale Kodi can have been done a soldranga, it love on the in terms of lags, Patalacherva, Ambulacherva. One body reward, two body reward. Documents in Ponale, and no more something like that. Black of blacking of domain, MSME, GST, current account, IE code, RCMC, we know. That kind of supplier, we know. That kind of buyer, we know. That kind of logistics, we know. And the buyer proper amount return, we know. Malala, Nariya or Kekumbodi, Rumba or Malappar, okay. All that, all that, sale, ma, abdi, ninge, nene kiri ke pati ke la. Ungul ka agta ande video. But the video is not related to export business. Yar Yenna work a sailor, Yarala, Yenna Vandala, Sadika Mudio, of the end of the car, and our video is on the video, maybe in the video, put on YouTube, like Patrick Lam, but in Nikali the Nam Pathe or Pere on the Hajapa Hajapan Solite, Karnataka, Rikrare, Aregala, Hajapa, of the insolite. So the detail and now is on another day on the interest pedo, on the program would interest only pedo. So beginning learn this slow and steady up. So, okay, okay, previous document venum adu ethra naal mudikalam nama panna koodiya product enga enga availability irukku enga enga demand irukku investment evlo varum margin evlo vekkalam budget evlo varum quantity evlo anupalam and related things ella work neenga handle pannalam Aduku in a solar kudi and the program in the interly Aregala Ajapako, our day a pair on the Aregala Ajapa or Paravabari. Or Nalaki or Vermana men Uthamber Vada or Nalaki or our inner southern and Pandi Mudicicar into the pathing and now Ulteri, Ulke or conference were woo. Namblani the last same Dima. Export business Nalaki or two years courage, maybe or Subramanium, Illa or Ramana, then Yara or maybe or candidate or Batana Pan in the Maria or candidate one day. In the future, there is a possibility to exporter in the future. Dedication is mandatory. number of times we have a project about the project. Dedication is mandatory. That's why you have a lot of time. I told you in the class, if you go to a hotel, you can eat a hotel. If you go to a mobile, you can see a mobile. You mobile. Okay, okay, Sapra Trundo, Angaranda, or Hotel Pace, Sapra Trundo, both Pace Trundo, Ipa Mobile Kailila, Pangada, which turned the Ruk. About Trippi and the Bike Leo, the Car Leo, Trippi Varambo, Yena mindset toward our wing. Yena mindset toward our wing, Abdinam would have focus full on the mobile lay there. Nigger one kilometer distance will be on the mobile and Gurukuma, Edu Chirpanga, Kutravanga, Katachama, Idel over in front of La Path, Kupta Guda, Illa is an upper messer. Time out, the upper messer, Idam project. Business in the Mari focus or Lerkun. Lay another sale rank and other Pandra, Kedopani Trick and Pakla, Match Pinipa, and let's rather than Porto Pala, and let's ride in Panandane. So I don't know the end of Panapuring and rather dedicated a putting a Maya Export Training Academy and only support Pandra the Kredia Kanga. So so the work on the struggle over the Wunga side Lerunta. Any clarification, please contact us. Okay. In the video, we will link the video in the video. We will link the video in the link in the video. We next gap in the merge. We will link the company in the video. We will link the video in the video. 
ஓகே தேங்க்யூ பை வில் கோ டு த சப்ஜெக்ட் ரைட் நவ் ஸோ லாஸ்ட் வீக் நம்ம பார்த்துருந்தோம் என்னென்னா வாட் இஸ் எல்யூடி அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் எல்யூடின்றது லெட்டர் ஆஃப் அண்டர் டேக்கிங் ஒன் மினிட் ஸோ இந்த லெட்டர் ஆஃப் அண்டர் டேக்கிங் வரும்பொழுது இது எப்போ வந்து யூஸ் பண்ணுறது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ரிலேட்டட் திங்ஸையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த லெட்டர் ஆஃப் அண்டர் டேக்கிங் என்ன எப்படி பண்ணுறது இப்போ நிறைய பேருடைய தாட்ஸ் என்ன அப்படின்னா சார் எத்தனை பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் இப்போ நான் சொல்லும்போது முப்பத்தி ஏழு லட்ச ரூபாய் சரக்கு அனுப்புகிறோம் முப்பத்தொம்பது லட்ச ரூபாய் சரக்கு அனுப்புகிறேன் இன்றைக்கி மார்க்கெட் ரேட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபாய் இன்றைக்கி மார்க்கெட் ரேட்டு உங்களுக்கு வந்து த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோருடைய சைஸ் சில்லியோட ரெட் சில்லியோட சைஸ் காஞ்சி மிளகாவோட சைஸ் வந்து இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா முந்நூறு ரூபாய்னே வச்சுக்கோங்க ஸோ முந்நூறுரூவா வைக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபீட் கண்டெய்னரில் வந்து பதினாலாயிரம் கேஜி அனுப்பலாம் முந்நூறு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வருது இன்க்ளூடிங் சாரி இன்க்ளூடிங் இல்லை லாஜிஸ்டிக்ஸை சேர்க்காமல் லாஜிஸ்டிக்ஸ் சேர்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா தூத்துக்குடியிலேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ரீலங்கா அனுப்புறதுக்கு ப்ளஸ் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா போட்டிங்கன்னா நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபா பட் ஜிஎஸ்டின்னு வரும்போது லாஜிஸ்டிக்ஸ் இல்லாமல் தான் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அந்த எஃபோர்டு மட்டும் தான் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு நான் சொல்கிற அந்த டெக்னிக்கல் வெட்டிங்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரியும் அதர்வைஸ் உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா வாட் இஸ் மீன் ஃபார் எஃபோபி அந்த ரிலேட்டட் திங்ஸுக்கான வீடியோஸ் இருக்குது அதை பாருங்கள் அப்போ நம்மளுடைய எஃபோபி ரேட் எவ்வளோன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா வருது ஃப்ரீ ஆன் போர்டு ஆர் ஃப்ரைட் ஆன் போர்டு நாற்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா வருது நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் இன்ட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டிங்கன்னா ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா நீங்கள் வந்து கட்ட வேண்டிய ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட்டு ஓகே இந்த ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா நீங்கள் ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட்டை பே பண்ணால் அது அப்புறம் பே பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த உங்களுடைய இன்வாய்ஸ் ரிலேட்டட் திங்ஸ் ஷிப்பிங் பில்லு இதெல்லாம் உங்களுடைய ஆடிட்டர்கிட்ட கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே அந்த நீங்கள் பே பண்ண ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட்டை கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷன் இருக்குது பட் என்னுடைய சஜஷன் என்ன அப்படின்னா இதை பே பண்ணவே இல்லாமல் எப்படி எல்யூடி மூலியமாக ஒரு கவர்மெண்ட்லேயே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது என்ன ஆப்ஷன் அப்படின்னா லெட்டர் ஆஃப் அண்டர் டேக்கிங் ஓகே உங்கள் ஆடிட்டர் கொடுத்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது மேக்ஸ் திங்க் இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எல்யூடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆன உடனே உங்களுக்கு வந்து ஏஆர்என் நம்பர் கொடுப்பாங்க அந்த ஏஆர்என் அப்படின்னாக்கா அப்ளிகேஷன் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் ஸோ அதில் கண்டென்ட் நீங்கள் அதனுடைய டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு வேணும் எல்யூடி பண்ணுறதுக்கான டெம்ப்ளேட் உங்களுக்கு வேணும்னா கூட ப்ளீஸ் காண்டாக்ட் மீட்டாக கூட காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அந்த டெம்ப்ளேட்டில் என்னென்ன இருக்குன்னா டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் என்றைக்கு வந்து ஃபைல் பண்ணுறீங்க டைம் ஆஃப் ஃபைலிங் எத்தனை மணிக்கு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டேக்ஸ் ஐடென்டிகேஷன் நம்பர் ஜிஎஸ்டி நம்பர் உங்களுடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர் அப்புறம் லீகல் நேம் உங்களுடைய எக்ஸ்போர்ட் ஐ கோடு வந்து யார் பேரில் இருக்கு ட்ரேட் நேம் உங்கள் கம்பெனியோட பேர் என்ன சென்ட்ரல் ஜஸ்டிங்ஷன்ஸ் ரேஞ்ச் டூ அது எப்பவுமே போட்டுக்கலாம் ஸ்டேட் ஜஸ்டிங்ஷன்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கு உங்கள் கம்பெனி ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்குது இல்லைனா வீடு எங்கே இருக்கு அண்ட் தென் ஃபைல்டு பை யார் ஃபைல் பண்ணுது இந்த கண்டென்ட் மட்டும்தான் இதை அவர் ஆன்லைன்லேயே பண்ணிவிட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருவார் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது நாற்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் ஜிஎஸ்டி மட்டுமே ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரம் ரூபா வந்துச்சு இந்த ஒர்க்கை வந்து அசிய மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்ட்டராக பண்ணும்பொழுது நீங்கள் நாலு லட்ச நாற்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு லட்ச ரூபா மல்டிப்ள பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் மட்டும் நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் பே பண்ணால் போதும் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணால் போதும் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் போட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு லட்சம் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் போட்டால் நாலாயிரத்தி இரநூறுவா நாலாயிரத்தி இரநூறுவா மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணால் போதும் அந்த ரிலேட்டட் திங்ஸை மட்டும் நீங்கள் வந்து ரெசிப்ட் கூட நீங்கள் உங்களுடைய சிஎன்எஃப் ஏஜென்ட்டை கொடுக்கணும்னு நெசசிட்டி கிடையாது நீங்கள் இன்வாய்ஸ் போடும்பொழுது அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் போடும்போது காஸ்ட் ஆஃப் த குட்ஸ் போடுறீங்க இல்லையா நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து ஜிஎஸ்டின்னு போட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒரு சின்ன கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் அதில் வந்து சில பேர் வந்து டிச
மேனுஃபேக்சரருக்கு அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் கூட உங்களுக்கு கிடையாது இதுதான் ப்ரொசீஜர் எல்விடி பண்ணுறதுக்கான ப்ரொசீஜர் நான் உங்களுக்கு சொன்னது வந்து ரெட் சில்லிங் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் அந்த காஞ்ச மிளகாவுக்கு மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் ரெஸ்ட் ஆஃப் த குட்ஸ் எந்த ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் டு சென்ட் த கமாடிட்டி வித் ஜிஎஸ்டி அண்ட் வித்வுட் ஜிஎஸ்டி ஓகே ஒரு நல்ல ஐடியா ஒன்று கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தென் நான் வந்து இந்த போன வாரம் வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதுக்கு போன வாரம் என்னால் வீடியோ போட முடியல அதாவது எல்லா ஒர்க்கும் கன்சாலிடேட்டடாக வந்ததால் நான் வாரின் போயிட்டு வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒர்க் இங்கே இல்லை என் மீன் எனக்கு வந்து இங்கே ஆஃபீஸில் உட்காரதுக்கு டைம் இல்லை மறுபடியும் ஒரு கிளைண்ட் மீட்டிங் போயிட்டேன் ஈவன் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு அது அதனால் வந்து அந்த வீடியோ என்னால் ஷூட் பண்ண கூட டைம் இல்லை எனக்கு எப்போ உட்காந்து ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு கூட முடியல அதனால் வந்து ரொம்ப எல்லாருமே ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்தது எனக்கு அதை படிக்கும்போது ரொம்பவும் வந்து ஓ எந்த அளவுக்கு எதிர்பார்ப்புகளோடு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி பட் நான் போன வாரம் சொல்லியிருந்தேன் பட் ஐ எம் ட்ரை டு போட்டு நான் ஆல்டர்னேட்டிவ் வீக்ஸ் போடலான்ற மாதிரியும் ஒரு டீமில் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ டென் மினிட்ஸ்ன்றதே அது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒரு ஆல்டர்னேட் வீக்ஸ் போடலான்றதையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்போது சண்முக பிரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூட மெசேஜ் கூட போட்டிருக்காரு அப்பாடா யூ கேம் பேக் நீங்கள் வருவீங்களா வரமாட்டீங்களான்றது பார்த்து பயந்துக்கிட்டு இருந்தேன் வீக்லி டூ வீடியோஸ் எக்ஸ்போர்ட் பற்றி போடுங்க ரிமைனிங் டூ வீடியோஸ் வந்து மோட்டிவேஷனல் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஓரியன்டடாக போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காரு ஓகே சமூக பிரியன் நான் கண்டிப்பாக நான் வந்து என் டீமில் இதை பற்றி பேசுகிறேன் அண்ட் தென் திலகமணி ரொம்ப நைஸ் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காரு தமிழ்வேந்தன் அவர் வந்து லாஸ்ட் வீக் வந்து கிளாஸ் வந்து அட்டன் பண்ணாருன்னு சொல்லியிருந்தார் இதில் போட்டிருக்காரு கமாண்டில் அவர் லாஸ்ட் வீக் கமாண்ட் ஐ மீன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணார் ஐ ஹோப் இஸ் வெல் இன்ட்ரெஸ்டட் அண்ட் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆல்சோ அண்ட் தென் அவருடைய கமெண்ட்ஸ் கூட கூக கூகுளில் போட்டிருக்காருன்னு டீமில் மேனேஜர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் கூட இன்னும் கூட கமெண்ட் பார்க்கல தமிழ் வந்து நான் இன்றைக்கி அந்த கமெண்ட்டை பற்றி நான் கண்டிப்பாக பார்க்குறேன் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை போடுறேன் டுடே ஐம் கோயிங் டு அட்டன் யுவர் டைரக்டர்ஸ் வெரி க்யூரியஸ் அண்ட் வெயிட்டிங் டு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் போட்டிருந்தார் தமிழ் வேந்தன் ஸோ கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தமிழ் வேந்தன் ஓகே அண்ட் தென் சொக்கலிங்கம் வெல்கம் சார் போட்டிருக்காரு அபினேஷ் ஒருத்தர் மெஸ்டர் போட்டிருக்காரு தர் எவ்ரி ஒன் அன்டில் நவ் சர்வீஸ் யூர் ஆல்ரெடி டாக் அபவுட் இசிஜிசி அண்ட் டாக் அபவுட் அட்வான்டேஜஸ் பட் அவுட் டு அப்ரோச் தெர் அண்ட் கெட் த டீட்டெயில்ஸ் அதை வந்து அபினேஷ் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா அந்த இசிஜிசியை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க இந்த இசிஜிசியை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நான் வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது யார் மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் இன்னைக்கு மீட்டாவை காண்டக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அது இல் கிவ் த காண்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் மெயில் ஐடி அண்ட் ஆல் த திங்ஸ் டு யூ யூ கேன் டிஸ்கஸ் வித் தம் டிரெக்ட்லி ஸோ ஒரு இசிஜிசியை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்போ நீங்கள் ரைட் பர்சனாக இருக்கீங்க இசிஜிஸில் என்னென்ன பாலிசிலாம் இருக்குது எந்த பாலிசி எடுக்கலாம் விச் ஒன் இஸ் கன்வீனியன்ட் டு யூ அப்படின்ற ரிலேட்டட் திங்ஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்கில் நம்ம பார்க்கலாம் அபினேஷ் நம்ம வந்து இசிஜிசியை பற்றி நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாகவே எனக்கு கொஞ்சம் சொல்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேரோட ஒர்க் வந்து இசிஜிசி டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லும்பொழுது வந்து நிறைய ஒர்க்கை வந்து எடுத்து கொடுக்குறோம் இப்போ சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து லீட் கேட்கும்போது கூட கொடுக்குறோம் பட் அவங்களுக்கு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா என்னுடைய கிளைண்ட்டுக்கு வந்து எந்த மாதிரி சரக்குகள் அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்கன்றது என்னால் தெளிவாக எனக்கு தெரியும் ரீசன் என்னென்னா செவன் இயர்ஸ் எயிட் இயர்ஸாக நம்ம அவங்க கூட பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ மோடா பேமெண்ட் கமிஷனில் போடுறோமா இல்லை டிஏல போடுறோமா இல்லை வந்து டிடியில் போடுறோமா அந்த ரிலேட்டட் டிபிட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கிளைண்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுது இப்போ சில பேர் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ரொம்ப சங்கடமான விஷயம் கூட என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு த்ரீ டேஸுக்கு முன்னாடி தான் ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கால் பண்ணியிருந்தார் பட் அவர் கேட்கும்போது நான் லீட் நான் தான் கொடுத்துருந்தேன் ஐ லூயிங் பிஸ்னஸ் வித் டிடி பிஸ்னஸ் வித் மாயா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ஒரு லீட் கேட்டார் லீட் கொடுத்து தான் பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணியிருந்தோம் அண்ட் தென் அப்புறம் ஒரு டூ டேஸ் முன்னாடி கால் பண்ணி சார் இது மாதிரி ஒரு மூணு லோடுக்கான அமௌண்ட் வரல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி என்கிட்ட சங்கடப்பட்டா இல்லை ஒரு வார்த்தை என்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாமே சார் நீங்கள் சரக்கணப்பறன்னு சொல்லியிருந்தேன் மாயா எக்ஸ்போர்ட் உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணியிருப்பாங்களே ஸோ ரீசன் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த மார்க்கெட்டில் அந்த பொருளோட விலை நல்ல ரேட்டுக்கு போகலை அதனால் வந்து இந்த ரேட்டு தான் கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா இஸ் அ வெல் ஜெனுவின் கிளைண்ட் ஒன்லி தேர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் ஆன் இட் ஸோ மேபி இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த கமோடிட்டி
ஓகே உங்கள் க கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் எப்போவுமே கிளாஸ் முடிஞ்சு ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் லான்ச் பண்ணுறேன்னா உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து ஒரு செவன் ஓ கிளாக் படிப்பேன் செவன் தேர்ட்டி தான் படிப்பேன் வெளியே வாக்கிங் போயிட்டு செவன் தேர்ட்டி தான் வருவேன் வந்து செவன் தேர்ட்டிக்கு படிப்பேன் படிச்சுட்டு அப்போவே உங்களுக்கு எல்லாம் ரிப்ளை போடும் ரிப்ளை போடுறதுக்கு அப்புறமா தான் நான் சாப்பிட்றதுக்கே போவேன் ஸோ எனக்கு அப்போ தான் ஒரு திருப்தியாக இருக்குது ஓகே வந்திருக்கு நான் ரிப்ளை போய் போட்டிருக்கேன் ப்ராப்பராக தான் போய் கரெக்டாக தான் ரீச் ஆகிட்டு இருக்குது ஒன்றும் தெரிஸ் நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோடு தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அந்த ஒர்க்கை திருப்தியோடு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி நான் உங்ககிட்ட சொன்னதுபடி நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம வந்து இசிஜிசி எப்படி காண்டக்ட் பண்ணுறது வாட் இஸ் த என்ன இன்டர் ரிலேட்டட் இசிஜிசி போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களை எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் அந்த ரிலேட்டட் திங்ஸை நம்ம பார்க்கலாம் இதில் என்னென்ன பா பாலிசியில் என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து ஒரு அந்த டாபிக்கை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் திஸ் இஸ் மை கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் அதாவது உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு ப்ரோக்ராம் ஒன்று வரும் இட் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் டு எக்ஸ்போர்ட் பிஸ்னஸ் ஒரு டெடிக்கேஷன்னா என்ன யார் வேணாலும் எந்த வேணாலும் சாதிக்கலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ப்ரூஃப் நான் காலையில் அதை பார்த்து ரொம்பவே அசந்து போயிட்டேன் என்ன நம்மளாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு புள்ளி கூட கிடையாது மாயா எக்ஸ்போர்ட் ட்ரைனிங் அகாடமி பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சர்வீஸ் வந்து ஒரு புள்ளி கூட கிடையாது அஸ் கம்பேர்ட் டு ஹரகல அஜப்பா அவர் என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் நான் ஏன் இந்த மாதிரி நான் பேசியிருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு புரியும் அந்த லிங்க் உங்களுக்கு அது கூட லூப் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் அதை பாருங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் நீங்கள் விரைவில் ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டராக வர்றதுக்கான வாழ்த்துக்கள் அவங்களுடைய யூடியூப்ஸில் உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ர இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீல் டிஸ்கஸ் ஓகே தேங்க்யூ பை தேங்க்ஸ் எல்லாம் வீல் மீட் அந்த நெக்ஸ்ட் வீக் பை ஏதோ முக்கியமான விஷயம்னு எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் தொடங்கலாம் உருவாகுங்க